E hoje estamos aqui na Sorry Mama Pizzaria para provar pizzas de longa fermentação, que é a napolitana. Temos aqui também algo muito diferente que eu estava ansioso para provar. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou provar, que é o Pizza Burger. Chegaram aqui nas suas entradas. Chegou aqui uma tábua de frios. Olha que legal, gente. Tem uma tábua de frios. Se você não quiser uma entrada quente, tem a opção dos, dos frios. E tem ele, o tão desejado. Pizza Burger. É um hambúrguer numa massa de pizza. E eu pedi mal passadinho. Chegou ao ponto. Esse aqui é o Blue Cheese. Que vem com queijos. Queijos. Queijos de mofo azul. E cebola. E vamos começar por ele já. Mas antes disso, já vem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos novos. Muita... Coisa boa chegando por aí. Tá o ponto. Mesmo depois de passar pelo forno, ainda tá o ponto. Vamos começar com ele, é claro. Caraca, que negócio bom. E aqui tem ketchup, maionese e mostarda raiz. <risos> é claro que vamos dar uma turbinada nesse hambúrguer. Mas o saborzinho do queijo aqui já tá pegando bem. Vamos lá. Deu um grau no hambúrguer. Mas para sentir o sabor do queijo, eu ainda preferi ele puro. Hum. Espetacular, maravilhoso. Primeira vez que eu provo esse negócio de pizza burger, achei maneiro. Peguei um garfinho aqui pra gente ir na tábua de frios. Tem tomatinho. Azeitonas pretas. A azeitoninha tá bem boa, hein? Hum. Queijinho mussarela. E a gente também tem um queijo, que eu acho que é o queijo branco, queijo Minas. Não, não é. Hum. Que queijo cremoso. Vamos provar ele com esse peso de azeitona. Hum, hum, hum. Meu Deus. Eles têm três opções de molho. Tem geleia de pimenta, tem o pesto de manjericão e tem o pesto de azeitona. Eu peguei o pesto de azeitona, é claro. Que negócio gostoso. Hum. Bom demais. Também tem presunto. Não sei qual presunto é esse, mas... É um bom presunto. Presunto tradicional, nada de mágico. Mas também tem... Ele, o nosso presuntinho de parma. Hum. Esse presuntinho de parma. Vou mandar a mistureba aqui. Com esse queijinho diferente aqui. E esse pesto de azeitona. Vai dar bom. Folhinha de manjericão. Um queijinho. Já manda aquele presuntinho aqui no meio. Um tomatinho, algumas azeitonas, o pesto de azeitona, finaliza com azeitinho. Tá pronto aqui o nosso momento de maldade. Eu e minhas gordices. Pior que a minha invenção sempre fica bom. Tabinha de frios excelente, muito bom mesmo. Acredito que dê para duas pessoas numa entrada ok, ou uma pessoa que come muito, ou três pessoas que beliscam, bem satisfatório. Acabou de chegar aqui pra gente, nossa primeira pizza, marguerita, molinho de tomate artesanal, mussarela de búfala e manjericão. Chances de dar errado, zero. E aqui nós vai com a mão. Tá bem quente, esperar um pouquinho. Ela vem com uma pedra embaixo, acho que é pedra sabão que fala, alguma coisa assim. É aquela pedra própria pra fazer uma chapa, bem, bem quentinha. Vamos lá. Hum, molho de tomate bem acentuado e a massa fininha, com as marquinhas queimadinhas por baixo, que é sinal de que teve uma boa fermentação. Cordinha bem macia, estufada. Mandar aquele azeitinho. Bora lá. Uma pizza bem no estilo napolitana mesmo. Valoriza bastante a massa e o molho. Hum. Uma massa excelente, muito leve. Como eu disse, ela vem na pedra quente, ela fica bastante tempo quente. Hum. 
Que massa. Massa e molho, perfeito. Eu sei que o que a gente destaca na, na pizza geralmente é o recheio, mas quando você prova uma pizza dessa, você come até a borda, ó. Hum. É muito sabor. O recheio vira até o segundo plano, de tão gostoso que é essa massa e esse molho. Deixa eu parar que vem mais por aí. Mas já começamos aqui com o pé direito. Marguerita, nota 10. E acabou de chegar nessa próxima pizza. Essa aqui é a calabresa artesanal. Mais uma que a massa já chegou linda. Olha bordinha estufada, cebola roxa e pimenta biquinho. Tá bem quente. Nossa, ela chega muito quente nessa pedra. Mesmo depois da foto, ela ainda fica quente. Hum. Muito bem recheada. Vamos lá. Que massa. Hum. Nossa, deixa eu provar uma linguiça dessa. Ela é meio adocicada. Acabei de perguntar aqui. E por cima da calabresa vai o mel trufado. Nossa, que sabor. Que calabresa diferenciada. Mais uma vez a bordinha, muito macia. E crocante por fora. Aquela bolinha, sinal da boa fermentação. Isso aqui tá absurdo, pão demais. Tô ficando mal acostumado com essas coisas. Hum. Mais uma pizza que me impressionou. Muito boa. Que calabresa absurda. Na hora que eu mordi, escorreu assim, uma suculência. Que negócio bom. Vou me segurar, porque tem mais vindo aí. Eu sempre começo pela simples. E vamos subindo, subindo, subindo. Até chegar nas mais elaboradas. Mas a simples já tá dando um show aqui. Muito boa. E chegou aqui o nosso próximo sabor. Sabor frango e catupiry. Frango e catupiry aqui tem crisps de bacon. E tomate cereja por cima. Caraca, olha que pizza linda. Fotogênica, como sempre, bem quentinha por causa da pedra. E vamos lá para nossa frango catupiry com crisps de bacon. O crisp do bacon em cima do frango fez a diferença. Do tomatinho e cereja, trouxe uma suculância a mais para a pizza. Olha que massa fofinha. Nossa. Vou colocar um azeitinho nessa borda. Hum. <risos> Absurdo, bom demais. Frango e catupiry é a combinação perfeita. Com bacon, e acabei de receber informações. Catupiry é da catupiry mesmo. Nossa próxima pizza é a Parma, como o nome já diz, com presunto de Parma. Para quem é apaixonado pelo presunto de Parma. A borda tá bem tostadinha. Vamos lá. Me apaixonei por esse negócio de presunto de parma. Que negócio bom. É impressionante como só a massa, o molho, mussarela de búfalo e aquele presunto de parma em cima faz um negócio tão incrível. Hum. O molho de tomate artesanal faz diferença. Mais uma pizza absurda. A mussarela de búfalo, ela não estica tanto assim, ela fica parecendo um creminho. Nossa, e esse presuntinho de parma? Ah, é fantástico. Nasci pra isso. E vamos para a nossa próxima pizza. Pizza, esqueci o nome, mas ela é bem elaborada. Nessa pizza vai amassa o molho, uma fina camada de catupiry, peperones e queijo com nome chique que eu esqueci. E queijo tulha. Hum, vou provar um pedaço desse peperoni. Hum. Ardidinho. Hum, mais saboroso que ardido. Já peguei uns peperoni mais ardido que esse. Ah, e também tem pesto de manjericão por cima. Vamos lá, dá uma olhada aqui, coisa linda, que obra da ciência. Começou a cair meus negócios aqui já. Tô brabo aí, senão cai. Um peperoni não tão ardido. Eu acho que a gordura do catupiry acaba dando uma quebrada no ardido do peperoni, né? Que combinação agradável. Lembrando que eu peguei tudo em porção individual, porque são muitos sabores e ia dar muita pizza. Mas também tem tamanho família, de oito pedaços. Hum. A massa ainda continua impressionando. Que negócio bom. Que pizzinha satisfatória. Se você tem medo de pimenta e vontade de provar peperoni, pode pegar que essa atende. 
Chegou a nossa pizza mais linda da noite. Essa aqui é a flor de burrata, que é massa, molho, presunto de parma, um caminhão passando na rua. Folhas de manjericão, uma burrata cortada em quatro do jeito que forma uma flor bem bonita, regada com mel de laranjeira trufado. <risos> Aí estamos chique demais. Vou separar a burrata certinho, para ficar ali no pedaço, que eu vou pegar, né? Nossa, esse melzinho trufado, tem um cheiro que eu não sabia discernir o que era, que é a trufa, mas acabei de aprender. E vamos lá. O mel trufado com a burrata e o presunto e o manjericão, nossa, a burrata já é um pezão no peito de queijo, né? Uma montanha de queijo, queijo por fora e creme de leite por dentro, eu acho que é, alguma coisa assim. Com o mel trufado ficou... Hum. Que negócio bom, que combinação absurda. Eu acho que já temos uma campeã de hoje, mas vamos deixar essa conversa para o ranking final. Fechando aqui as pizzas salgadas e vamos caminhando para as pizzas doces. Mas essa aqui tá absurda. Chegou aqui a nossa primeira pizza doce. Essa aqui é metade banana caramelizada e metade Nutella com pistache. Pistache está na moda agora, né? Tudo é com pistache. Eu vou começar pela banana caramelizada, que acredito eu que seja um pouquinho menos doce do que a Nutella com pistache. Ó, a banana caramelizada com um toquinho de canela. Hum. Hum, interessante. Tem chance de ser a minha preferida das doces, porque eu gosto muito de fruta no meio da pizza. No meio da pizza não, no meio de qualquer sobremesa, né? E é só a banana caramelizada mesmo. Não tem um leite condensado, não tem um nada. O sabor puro da banana. Banana e a massa ficou bom demais, com um docinho assim. Hum. Agora eu vou para de Nutella com pistache. Uma concorrência forte também. Hum. Sempre disse que eu não sou muito chegado em Nutella, mas a Nutella, com a massa da pizza, não fica só o sabor da Nutella, ela fica um pouquinho mais reduzida na intensidade do sabor. O pistache para mim não faz tanta diferença não, mas, mas tem seu valor na cadeia alimentar. A Nutella e a massa, absurdo. No meio da massa da pizza, a Nutella fica mais suave, quentinha, fica bem gostosa. Hum, mesmo assim, ainda dá uma pegada por causa do doce, sim. Mais uma pizza bem interessante. Mas vou parar por aqui, porque tá chegando mais uma pizza doce pra gente deglutir, finalizar e dar aí a nossa opinião sobre os alimentos de hoje. E pra finalizar, nossa brigadeiro com morango. Pra mim, uma das melhores combinações que existe, chocolate com morango. Só perde pra morango e leite condensado. E banana também. Banana com chocolate, banana com morango, morango com leite condensado. É, tem várias combinações que me agradam. Vou pegar um pedacinho aqui um pouquinho menor, porque já se avançam os abdômens. Tá bem quentinho. Nossa, tá bem quentinho mesmo. Acabou de sair, né? Brigadeiro e morango. Tem como dar errado? Impossível. Boa. Mas não ganhou a de banana. A de banana foi surpreendente. Hum. Mas brigadeiro e morango também é meio difícil de dar errado, né? Hum. Até na pizza doce, a massa tem seu papel. Boa demais. E pra finalizar, aquela água pra dar uma limpada nas papilas gustativas. E vamos para nossas conclusões finais, mas antes eu quero saber de você. Qual dessas pizzas mais chamou sua atenção? Seleciona aí nos comentários uma entrada, uma pizza e uma pizza doce que você mais gostou daqui, que você mais achou apetecente das que provamos hoje. Então vamos para o meu ranking aqui, galera, das entradas, com certeza. O Pizza Burger... Foi uma novidade, foi algo diferente. E aquela combinação do gorgonzola com o hambúrguer suculento ali, aquela massinha fininha, ficou muito bom. E tinha um melzinho trufado de laranjeira por cima ainda. Hum, trouxe um docinho no fundo assim, ó. Muito gostoso. Nossa, a tábua de frios também estava muito apetecente. Com presuntinho de parma, um peço de azeitona, uns queijinhos ali, presunto normal também. Tudo muito gostoso. Das nossas pizzas salgadas, a minha preferida foi a flor de burrata, não teve jeito. Tinha o presunto de parma. Que é uma coisa que eu gosto muito na pizza. Não gostava desse trem, não. Eu tô aprendendo a gostar agora. E agora eu tô gostando até demais. Então tinha ali o presunto de parma. Tinha manjericão, que com o molho dá um sabor bem gostoso. E por cima tinha a burrata cortada em quatro, finalizada com melzinho de laranjeira trufado. Galera, o docinho do mel com a burrata contrastou com, com o presunto de parma ali. Ficou fantástico. Pra mim, essa foi a melhor pizza de hoje. Segundo lugar, calabresa. Que calabresa boa. Uma das melhores calabresas que eu já comi. Muito suculenta. 
Você mordia a pizza, pingava assim, ó, suculância da calabresa. Em terceiro lugar fica a parma, que é a outra que vinha com presunto de parma. Também muito boa, excelente. E da doce não teve como. Primeiro lugar foi a de banana, tava sensacional. Segundo lugar pra mim é de morango com brigadeiro caseiro da casa. Em terceiro lugar de Nutella com pistache, que também tava muito boa. Mas pra mim a de banana foi a campeã, sem dúvidas. Muito boa mesmo. E é isso aí, essa foi a nossa deglutição de hoje. Se você gostou, deixa aquele joinha pra gente, isso ajuda muito o nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. E hoje no final queremos só água, porque não cabe mais nada.